Привет, друзья! Вновь я на открытой спортивной площадке. Заряжаюсь солнцем, свежим воздухом, энергией природы и позитивными эмоциями, которые может дать только тренировка под открытым небом. Приехал я сюда на своем железном коне, который, как всегда, подарил мне классное кардио. Само собой, прихватил волшебный рюкзачок. А волшебный он потому, что в него помещается целый спортзал. При помощи кольцевых испандеров и подвесных петель можно крутейше прокачать все группы мышц. Сегодня я буду прорабатывать грудь и дельты. Смотрите, запоминайте, а лучше сохраните себе это видео, чтобы его не потерять, когда решите сделать для себя такую же тренировку. Первым упражнением будут отжимания. И не спешите фукать, посмотрев видео далее, вы очень удивитесь, ведь вы никогда шечки не выполняли таких трюков, таких лютых отжиманий при помощи петель и резины, от которых ваши грудные просто разорвет в клочья. Начинать, конечно же, нужно с простого, с разменочных подходов. Выставляю на петлях среднюю длину и не спеша в удовольствие отжимаюсь 15-20 повторений. Далее увеличу длину петель, чтобы перевести тело в горизонтальную плоскость. В таком положении основная нагрузка придется на средний сегмент груди. Плюс к этому за счет нестабильной опоры ног, которые теперь не на земле, а в петлях в работу, дополнительно включатся мышцы кора. Я гарантирую, что после этой тренировки вы будете чувствовать не только грудь, но все мышцы живота прямые косы и еще фиг знает какие в общем все главное здесь не спешите особенно если тренировка в таком формате для вас в нове Выполнив подход 2 в плоскости горизонтальной, укорачиваю петли, теперь в исходном положении мой корпус относительно параллели под углом, при котором нагрузка сместится на веру груди. Здесь главное не торопиться и работать под правильным углом плеча относительно тела. Не забывайте про дыхание. В эксцентрической фазе, когда опускаетесь вниз, делайте вдох, а в концентрической, когда поднимаетесь, выдох. И следите за корпусом, никаких провисаний, таз всегда должен быть чуть приподнят, иначе пояснится спасибо вам вообще не скажу. Так, маловато нагрузки. Возьму-ка я резину средней степени сопротивления, чтобы жизнь сладкой не казалась. Здесь начинается жесткая работа, при которой мало того, что ноги закрепленные в петлях не дают стабильного упора, еще и резина добавляет веселье. Я к таким трюкам привычный, хотя помню, когда попробовал первый раз, думаю, что за фигня, жму сотку на 15, а здесь с какой-то сраной резинкой телепать, как теленок новорожденный. Но, кстати сказать, мышцы стабилизатора укрепляются довольно быстро, так что не переживайте, если с первого раза не получается, пара тренировок и вы будете исполнять только так, будто родились с петлями на перевес. Вот интересно, кто придумал кольцевые спендеры? Если кто-то знает, поделитесь в комментариях. Вообще, друзья, не забывайте жать на нравится и оставлять свои комменты. Обратная связь чрезвычайно важна. Немного отдохну, возьму резину посерьезнее и повторю подход. Еще сильнее укорочу петли для максимального угла корпуса грузиться, так грузиться по полной. Наполненность мышц даже после предыдущего подхода была на пределе, а сейчас мышцы и вовсе просто гудят от напряжения и готовы взорваться в любой момент. Ух, вот это я понимаю, тренировка так тренировка. Чувствую, грудак падет смертью храбрых и попросит не беспокоить его в ближайшие 3-4 дня. По количеству повторений в двух крайних подходах я рекомендую вам выполнять не менее 6 и не более 10 повторений. Тренируйтесь всегда лучше иметь про запас сухую футболку, а лучше две. Бывает вот так в спешке забудешь и ходишь мокрый насквозь соляными разводами на пузе и спине. Неприятненько. Следующим упражнением в моей супер тренировке сведение рук. Можно выполнять как закрепив на резине рукоятки, так и без них. Честно, удобно с рукоятками стоит копейки не поленитесь закажите вообще выполняя любое упражнение с резиновыми петлями лучше изначально создавать определенное преднатяжение чтобы старт не был холостым а уже имел какую-то небольшую нагрузку по мере движения в пределах амплитуды сопротивление возрастает и если правильно подобрать нагрузку то в фазе максимального мышечного сокращения еще останется небольшой запас то есть не будет такого что вы упретесь в предел натяжения резины при сведении рук важно не забывать что упражнение это одно сустав в работе принимает участие плечевой сустав и изолированно работают именно грудные мышцы. Частая ошибка при выполнении этого упражнения включения в работу локтевого сустава, что влечет задействование трицепса, который будет здорово воровать нагрузку у мышц груди. 
Для следующего упражнения жима стоя я скомбинирую две резинки, тонкую и среднюю. Соединю их и нагрузка будет что надо. Зацеплю их при помощи карабина к железке с кольцом, которое будто специально для меня торчит из земли. Вообще, конечно, можно все упражнения выполнять и с одной резинкой, но мне это быстро надоедает. Когда в наличии имеется пара комплектов и КПД тренировки гораздо выше и, и в целом повеселее. При таком жиме в работу включается самый верх грудных мышц, передние и средние дельтовидные мышцы. Это что-то среднее между армейским жимом и жимом гантели. Очень интересное ощущение, если прислушаться к мышцам. Попробуйте, рекомендую. Чем еще хороша резина? С ней можно подобрать свой вектор нагрузки. Это не вот те, как в тренажере, амплитуда задана и ты по ней двигаешься. Здесь конкретно под себя можно подогнать все углы, что улучшит иннервацию в разы. Ух, и забили же мои плечики. Люблю удивлять мысы и резина подходит для этого как нельзя лучше. Заканчивать сегодняшнюю тренировку буду по классике, боковыми махами или, как многие их называют, махами через стороны. Возьму самую тонкую резину, которая имеется у меня в наличии и, создав предварительное преднатяжение, буду очень концентрированно выполнять махи. При этом нагрузка очень прицельно прилетает в среднюю дельтовидную мысу, буквально прожигая ее. Если вы уже выполняли это упражнение с гантелями, проблем не будет. Если же никогда не делали, посмотрите на технику внимательно. Чтобы в работу не включалась трапеция, что часто случается при выполнении боковых махов, просто сведите лопатки. Лопатки в таком состоянии удерживаются при помощи трапеции, соответственно она будет решать эту задачу, ей будет некогда мешать вам выполнять чистые махи для проработки дельта. Не поднимайте руки слишком высоко, максимальная высота та, при которой угол плеча относительно тела будет не более 90 градусов. Запястье держите ниже уровня локтей. Третий подход в этом упражнении я сделаю дропсетом. Дошел до отказа, сделал пару шагов назад и еще 3-5 повторений. Опять до отказа и опять 2-3 шага назад. В итоге плечи отстегиваются и цель тренировки достигнута. Друзья, всем здоровья, сил и мысли. На связи.